。这位爷，干嘛挡人家道啊？小姐，借个。说明鬼子还没发现老孙家。这样，你在这儿等，我把宝贝拿回来。别急。怎么了？再重新叫辆车，咱们到附近的街上再去看看。还看啥呀？万一鬼子使坏，他藏在附近怎么办？我说你现在这紧身劲儿越来越像高队长。谁像他呀？我本来就这样。别废话了，赶紧叫辆车。行，好。哎，跑跑车，来来。坐着小车逛街啊？逛什么街啊？他们肯定是没发现什么情况，扩大侦查范围。哦，还真是。哎，队长，你挺了解王子远啊？瞎说什么呢？放心了吧，后面几条街都转过了，鬼子跟汉奸的影都没了。不，你再去叫辆红包车，在这等着。我去。你去？我这个大老爷们在这呢，你让你女朋去呢？服从命令。我是关键老孙来优秀的机关，你不知道。不客气的说，还没有什么机关难得到我。啥呀？你这是？我这回扮演的可不是良家妇女，小西瓜。看出来了，有点像不正经的女人。这就对了。哎，你对这不正经的女人好像很熟悉啊？那是。别误会，工作需要而已。队长，这王子越准备去干嘛呀？坏了，他们要行动了。不一定坏事。好像真的没埋伏，我们拿上手雷就走。不应该，坂本四郎不应该犯这种低级错误。队长，老虎也有打盹的时候，坂本四郎没那么神。不管老虎打不打盹，我们不要打盹。鬼子又不知道咱们要回来取东西，那钓鱼的也不知道下面有没有鱼，但那钩老得候着。不对，肯定有问题。你赶紧想，王子也快到老孙家了。
。长官，那个女人在往孙一枪家里走。准备行动。是。二诺，准备行动。今天坂本太君亲自坐镇，谁都不准丢人了。是。这位爷，干嘛挡人家道啊？小姐，借个。哎，老板，您去哪儿？你等会儿。说的不是这个，就这样的流氓，十个八个也不在。姐姐住的地方倒是不偏僻。我一个女人家，住的太偏僻了，怕是不安全。没事儿，以后有哥哥我陪你，我们谁都不用怕。您慢吃啊，忙去忙去吧。哎呦，这门啊是往里推的，你怎么往外来呀、啊？那你来。好，让哥哥来。
，哎，快回家飞车队，不要交手，不要暴露，明白？四郎在钓鱼，多亏我们来了，要不今儿王子爷可就栽大了。多悬呐！得亏今天你吃醋了。放屁！我是为了任务。他们跑了，我看到了。我们已经封锁了街道，正在对可疑人员逐个镇压。够了，这里不会有武工队的。嗨，属下明白，对不起。不要气馁，现在只是鱼儿碰了一下钩，游戏还没有结束。中的老师，过来帮忙的，你不用管。嗨，我们也不是完全没有收获。这个人是爬牛坡炮楼警备队队长，他竟然跟武工队也有勾结。哦，他没有勾结，他只是不幸的当了八路的替罪羊。把他带走。
我是孙子，快滚开！张明太君。你晚了一分钟，是，对不起。为什么？这位太君的马车拦在了路口，耽误了我们的时间。我是武阳株式会社员工佐藤四郎。这几个中国人太放肆了，竟敢抓我！武阳会社，太君，我没有抓你。我只是请你来做个证人。八卦，还狡辩！住手！本本长官，中国人竟敢对日本人无礼，你不惩治他，我请公文社长亲自来。先告诉我，马车是怎么回事？我在路边买碗茶喝，没想到我的马自己往前跑。你确定是他自己往前跑的吗？嗯。旁边有没有可疑的人员？没有。有证人吗？不用证人。中国人见到我都躲得远远的。谁敢靠近我？武阳会社的人是这样。看来的确是个意外，明明就是个意外。这些中国人还敢抓我？长官，你要惩治他们。既然是武士，那就用自己的方式解决问题吧。太君，只是一场误会，您这又何必？少废话，找个武器吧。白眉太君，我对皇军忠心耿耿。我知道，所以才会用最公平的方式解决矛盾吧，将军。武阳会社不是一般的商会，里面的股东都是部队的高层。军人不需要知道太多。嗨！啊！我别让了，你打呀！太君，得饶人处且饶人。我得罪你，也是为了皇军的公事。见血了，你就放过我。可耻的中国人，弄死你就像弄死只蚂蚁。我告诉你，武士出道，必须分出生死。满满太君。真的让我死吗？我说的很清楚，这是一场公平的决斗，生死靠自己。让我看看你的真本事。有你这句话，我就放心了。现在收手，我一样可以口头认辱。如果你继续相逼，我要得罪了。让您见笑了。
我是大力鹰爪王第六代传人，玩的就是这套，大力鹰爪功。啊啊！你有这样的功夫，为什么不早说？现在都是玩枪玩炮，我这点玩意儿，玩玩还行。如果打仗。皇军的任何一个士兵，都可以用枪崩了我。你错了，练武之人，不是一个人能打倒多少个，而在于他的反应、速度、判断、敏捷，都要高人一等。啊！哈！你武输了，就用枪偷袭。大日本武士的脸都被你丢尽了，你给我记住，以后不准再侮辱和欺负我的部下，滚！太君，在下感恩不尽。要想消灭武工队，就要多几个你这样的高手，去给我找人吧。太君，我也早有这想法。不过，高手不好找，任何的价码，你来定。我只求质量，不求数量。太君，您放心，要不了多久，我就会组建一个比武工队厉害十倍的飞车队。很好，干得好的话，你不仅是飞车队的队长，定西警备军司令，也非你莫属。谢太君太君。很好，你要时刻保持这种速度、反应和力量。是，去吧。<笑>